Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo tênis na máquina, gente. Eu vou dar uma dica pra vocês, tá bom? Não lavo tênis na mão. Depois que eu descobri essa dica aqui que eu vi na internet, eu vou compartilhar com vocês. Porque ninguém merece ficar lavando tênis na mão, né gente? E é um jeitinho pra não estragar. Porque eu já vi relato de muita gente que já estragou tênis lavando na máquina, tá bom? Então, ó, tô aqui com a minha bonita, tô com os meus tênis bem sujos, tô precisando lavar. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom? Eu já faço isso há muitos anos, viu, gente? Tem muito tempo que eu aprendi essa dica e eu faço aqui em casa e dá muito certo. Eu não lavo tênis na mão mais, não. Ninguém merece, né? Então, vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Então, bora conferir? Olha só, já tô com meus tênis sujos aqui, ó. ó. Vou lavar dois tênis que são brancos. Esse rosa aqui, tem um do meu esposo e esse aqui que tá bem sujo, ó. Que meu filho usa pra andar de bike, aí joga bola, sabe? Aí ele acaba sujando muito, certo? Aí eu vou colocar na máquina, vou mostrar pra vocês como que eu faço. A dica é o seguinte, gente, é muito simples, tá? O segredo aqui é vocês não lavar o tênis sozinho na máquina. Vou usar minha lave seca, tá bom? Ó, minha lave seca tá aqui, inclusive tem dois vídeos falando sobre ela no canal, como limpar, como que ela funciona, tá bom? Então, eu mostro pra vocês lá no vídeo, vou deixar na descrição do vídeo aqui também o link que, dos vídeos que eu mostro ela, tá bom? Ó, é uma Brastemp, ali tá cheio de sacola que eu preciso organizar. Bom, gente, vamos aqui, ó, aos calçados. Dá pra lavar chinelo, tá? Eu lavo chinelo, lavo tênis, tá? Só não dá pra colocar sapato de salto, tá, gente? Senão, aí já é abusar muito, tá? Então, qual que é o segredo, gente? Como eu preciso lavar tênis... Eu tenho até mais tapete, mais pano de chão pra lavar. Como eu tenho bastante aqui, não tem como eu entupir tudo lá dentro, certo? Então, o que a gente vai fazer, ó? Primeira coisa, soltar os cadarços dos tênis, tá? Porque senão não vai lavar onde tá amarrado. Só aqui. Vou soltar, tá bem sujo, ó. ó. Tá vendo que ele descorou? É de lavar na máquina. Porém, gente, isso aqui é um tênis que eu comprei na Shopee. Eu paguei 20 reais. Entendeu? Não, mentira, esse aqui eu comprei na Shopee também, mas eu paguei 50. O de 20 é esse, ó, o de 20 não descorou. Ó, tá vendo? Tá muito sujo meus tênis brancos, ó. Mas vocês estão vendo que esse aqui não aconteceu nada, eu paguei 20 reais. E ele descorou, mas é uma coisa que não me incomoda, eu ainda prefiro lavar na máquina. Tá vendo? Mas, ó, não descola, eu já lavei muitas vezes, tá vendo? Ó. E esse aqui é um tênis da Arezzo. Ele não fez nem sinal de nada, assim, ó. E eu só lavo na máquina. Inclusive, tem vídeo falando desse calçado aqui no meu, no meu canal também, ó. Que eu mostrei as comprinhas de calçado, tá? Vou deixar aqui também no box de informação. E esse aqui já é um tênis de mais qualidade do que aqueles branquinhos, tá vendo? Tá vendo? Esse sapato aqui também, ó, eu só lavo na máquina, ó. Tá vendo? Ele não descola. Também é um sapato que eu paguei, sei lá, 40 reais. Tá? Então, também vai muito da qualidade, gente, tá? Ó, vai muito da qualidade do seu sapato. Ó, esse aqui também, eu já lavei muitas vezes, ó. Nada de descolar, tá vendo? Esse aqui é da marca Olímpicos, tá? Ó, é um tênis de 200 reais, Tá? Então, vai muito da, da qualidade do calçado também, tá bom? Ó, se você não se importar, agora se você não quer que desbota, sei lá, igual que tá soltando. Nossa, gente, eu já usei muito, tem uns quatro anos esse calçado aqui. Deve ter uns quatro anos, tá vendo? Então, assim, eu acho que vale muito a pena lavar na máquina, tá? Inclusive, quando faz, vai fazer um ano que eu tenho só essa lava e seca, eu nem tinha essa máquina, eu lavava na máquina comum mesmo. E é o mesmo esquema, tá bom? Então tá, vamos ao segredo, ó. Vou colocar um tapete que também tá bem sujo, ó. Tá? Vou pôr um tapete. Vou pôr um tênis, ó. Lembrando, ó. Se você quiser tirar os cadarços, também dá certo. Mas eu gosto de praticidade, tá? Eu já jogo assim, só com o cadarço aberto mesmo e... Mesmo e... E mando lá pra dentro, tá? Aí, gente, o segredo tá aqui, ó. Uma toalha de banho. Essa toalha aí, eu uso na limpeza, Tá? Toalha de banho, tapete. Por quê? Porque daí o calçado não vai ficar com atrito entre eles. Ó, coloca assim, ó, uma toalha. Tá vendo? Ó, mais um tênis. Ó, outro tênis. 
tênis. Hoje eu vou colocar bastante, mas geralmente eu não deixo juntar. Porque como eu lavo pano de chão toda semana, então toda semana eu vou intercalando. Eu coloco um calçado ou outro, sabe? Então eu não deixo juntar, não. Mas dessa vez eu deixei juntar porque eu queria gravar pra vocês. Então, ó, tá lá. Dá pra pôr chinelo também, tá? Chinelo vocês podem colocar também que dá certo. Prontinho. Vou fechar aqui. Vou ligar. Aí eu vou colocar sabão normal, não vou pôr amaciante nem nada, tá, gente? Vou pôr um pouquinho de lisoforme só. Mas daí é comum, como se eu estivesse lavando roupa normal. Aí, ó, o outro segredo aqui. A minha máquina não tem a função de lavar tênis, tá vendo? A minha outra máquina antiga, ela tinha. Ó, essa aqui não tem. Então, o que que eu faço? Ó, modo delicado. Eu só lavo assim, gente, modo delicado. Ah, mas e os panos? Por isso que eu não coloquei todos os panos de chão pra lavar, porque senão não ia sair limpo. Eu coloco aqueles que, se não limpar agora junto com os tênis, limpa depois, né? Mas geralmente dá certo. Eu coloco uma toalha de banho, né, junto com um tapete. Tá vendo? O segredo é não colocar muito pano também, tá vendo? Acho que um ou dois é o suficiente. Ciclo delicado, a minha máquina já calcula, ó, dois enxágues, água fria, tempo de lavagem 15 minutos, velocidade normal. Eu vou colocar velocidade suave, porque eu não quero que judeus no meu calçado lá dentro, entendeu? Então, eu vou colocar no ciclo suave, porque eu não tenho pressa pra secar esses calçados. Eu vou deixar eles ali secando, tomando um ar, eu dois, três dias secando, não tem problema. Tá bom? Então, eu sempre lavo o tênis com antecedência, tá bom, gente? O tempo de lavar, 1 hora e 33. Jamais eu vou secar tênis na lava e seca, tá? Jamais eu vou secar. Eu acho que se der certo, gente, não sou eu que vou descobrir, porque eu não vou secar porque eu sei que tem cola lá nos calçados. Então, deixa que esse negócio de secar. Eu vou deixar que a vida seca, tá? Então agora eu vou colocar sabão, colocar um pouquinho de lisoforme, vou dar o play ali na máquina, deixa eu fazer todo o ciclo. Daqui uma hora e meia eu volto, continuo gravando pra vocês e a gente vai ver se limpou ou não, tá bom, gente? Então fica aí que eu já volto. Alguns momentos depois... Bom, gente, se passaram uma hora e meia, eu tô de volta aqui pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Olha só, limpou muito bem, lembrando que eu coloquei no ciclo delicado, tá bom? E, gente, vocês vão reparar também que ficou algumas partes bem marronzinhas, principalmente na parte branca, tá vendo? Mas é porque meus calçados estão um pouco encardidos. Pra tirar essa parte marrom, eu teria que colocar um pouquinho de cif e colocar pra fazer o ciclo delicado lá na máquina, tá bom? Dessa vez eu não fiz isso, mas eu poderia ter feito. Só passar o cif, deixa um pouquinho e coloca dentro da máquina, tá? Mas não me incomoda de ficar assim, não. Eu não ligo, tá? De tá meio, meio marrom, tá vendo? Mas se passar cif, o cif limpa, que é uma beleza também. Eu esqueci de falar pra vocês no vídeo, tá? Por isso que eu tô falando só agora. Já aconteceu de eu passar cif, deixo ali agindo um pouquinho e coloco pra lavar normal. Tá vendo essa manchinha marrom aí, ó? O cif tira tudo. Só, mas tá de bom tamanho, eu coloco pra lavar depois de umas, sei lá, uma, duas semanas. Vai saindo aos poucos, tá bom? Ó, esse daí também, ó, tá bem encardidinho, ó. Tá vendo? Foi o lugar que eu pisei com terra, então encarde mesmo, não adianta. Aí é só passar um pouquinho de cifre que já resolve o problema, tá? Mas olha só, cores escuras dá super certo, ó. Esse é um tênis que não foi usado tantas vezes, tá vendo? Pra mim tá perfeito, eu amo o resultado. Por mais que fique essas marquinhas marrons, eu não ligo. Inclusive, ó, os panos também saíram limpinhos, não vou precisar lavar de novo. Tá vendo? Tava bem sujo esse tapete, deu super certo também. Gosto muito dessa praticidade, ó. Aí eu deixo secando lá fora, ó, eles limpinhos, tá vendo? Apesar das marcas marrons, tá vendo? Mas isso fica a critério de vocês colocar cif ou não. Eu nem coloco, viu? Eu acho que assim já tá de bom tamanho, a limpeza assim já tá bom. Aí, pra secar, eu aproveitei que tinha uma escada dando sopa ali, coloquei meus tênis na escada, gente, pra secar. Aí, eu deixo aí até ficar bem sequinho. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. <música>